இந்த வீடியோவில் ஹெச்ஆர்டி அண்ட் ஹெச்ஏஆர்டி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஹெச்ஆர்டினா ஹைப்ரிட் ரிலீஸ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஹெச்ஏஆர்டினா ஹைப்ரிட் அரஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் இந்த ரெண்டு டெக்னிக்கும் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு ஐடென்டிஃபை டிரான்ஸ்லேஷனல் ப்ராடக்ட் என்கோடட் பை தி க்ளோன் டிஜின் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் ஒரு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீனை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வச்சுக்கோம் இப்போ அந்த ஜீன் வந்து இன்சுலின் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து செக் பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணலான்னா இந்த ஹெச்ஆர்டி ஹெச்ஏஆர்டி வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ இது இதோட டெக்னிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அபிலிட்டி ஆஃப் தி பியூரிஃபைடு எம்ஆர்என்ஏ டு சிந்தசைஸ் ப்ரோட்டீன் இன் செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டம் ஸோ வந்து இப்போ நான் ஒரு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீனை வந்து எடுத்துட்டேன் அதோட எம்ஆர்என்ஏவை எடுத்து அதை வந்து செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்னு ஒன்று இருக்குது அதில் போட்டு அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதா அப்படின்னு வந்து செக் பண்ணுறது தான் இந்த டெக்னிக்கை வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது ஏன் எம்ஆர்என்ஏ யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நம்ம டிஎன்ஏ வந்து டேரெக்டாக ப்ரோட்டீனாக பண்ண முடியாது அது வந்து ஸ்ப்ளைஸ் ஆகி எம்ஆர்என்ஏ ஆகி எம்ஆர்என்ஏல தான் வந்து நம்ம ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால தான் வந்து எம்ஆர்என்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ இந்த செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்னா என்னன்னு நமக்கு தெரியணும்ல செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஜெர்மினேட்டிங் வீட் சீட் ஆர் ரெட்டிகுலோ செல்ஸ் ரெட்டிகுலோ சைட் செல்ஸ் ஆஃப் ரேபிட் ரிபோசோம்ஸ் டிஆர்என்ஏ டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிட்ஸ் இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயங்களுமே இருக்கும் ஆனால் ஒரு முக்கியமான விஷயம் இருக்காது என்னென்னு பார்த்தோம்னா டெம்ப்ளேட் எம்ஆர்என்ஏ அந்த எம்ஆர்என்ஏ தான் நம்ம கொடுத்து செக் பண்ணி ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த பிரின்சிப்பலை பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரே பிரின்சிபல் தான் எம்ஆர்என்ஏ சாம்பிள் இஸ் ஆடட் டு தி செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷன் சிஸ்டம் மேலே பார்த்தா அந்த சிஸ்டமில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம் டிரான்ஸ்லேட்டட் ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோட்டீன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த டுவெண்ட்டி அமினோ ஆசிடில் மெத்தியோனை மட்டும் வந்து ரேடியோ லேபிள்டாக வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து நம்ம விஷுவலைஸ் பண்ணும்போது அது தனியாக மற்ற ப்ரோட்டீன்லேருந்து தனியாக வந்து நமக்கு தெரியும் இதுதான் நம்ம டிசைடு ப்ரோட்டீன் அப்படின்ட்டு ஸோ இப்போ எம்ஆர்என்லேருந்து அந்த ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகி வந்துருச்சு அதை ஜெல்லில் ரன் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணி பார்க்குறாங்க செப்பரேட் பண்ணி ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் விஷுவலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் பொதுவான பிரின்சிபல் வந்து இது தான் இப்போ வந்து நம்ம ஹெச்ஆர்டியோட ப்ரொசீஜரை பார்க்க போகிறோம் என்ன தான் ரெண்டுக்கும் பிரின்சிபல் ஒரே மாதிரி இருந்தாலும் ப்ரொசீஜர் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் இப்போ எப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து டிசைடு சிடிஎன்ஏ க்ளோனு ஸ்டேக்கன் ஸோ வந்து ஒரு நம்ம நமக்கு என்ன தேவையான ஒரு ஜீன் இருக்கோ அதோட சிடிஎன்ஏ சிடிஎன்ஏனா எம்ஆர்என்ஏலேருந்து டிஎன்ஏ ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஷன் என்ஜைம் வச்சு ஸோ அந்த மாதிரி ப்ரொடியூஸ் ஆன சிடிஎன்ஏ வந்து க்ளோன் பண்ணி எடுத்துக்கிறாங்க அதை எடுத்து ஒரு நைட்ரோசெல்லோஸ் மெம்ரைனில் வந்து அதை இம்மோபிலைஸ் பண்ணுறாங்க டிநேச்சர் பண்ணி இம்மோபிலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஒரு மெம்ரைனில் சிடி சிடிஎன்ஏ காப்பீஸ் வந்து இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சாம்பிள் எம்ஆர்என்ஏ இஸ் ஆடட் டு தி மெம்ரைன் அந்த மெம்ரைனில் வந்து நம்மளோட சாம்பிள் எம்ஆர்என்ஏ நமக்கு தேவையான எம்ஆர்என்ஏ வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் எம்ஆர்என்ஏவும் இந்த சிடிஎன்ஏவும் அப்படியே காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கனால பைண்ட் ஆகி ஹைபிரிசேஷன் நடக்கும் ஸோ வந்து இந்த சிடிஎன்ஏவும் எம்ஆர்என்ஏவும் ஜாயின் ஆகிற பைண்ட் ஆகிற அந்த டெக் அந்த ப்ராசஸ் பேர் ஹைபிரிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ வந்து இந்த ஹைப்ரைடு எம்ஆ எம்ஆர்என்ஏ தவிர மற்ற எம்ஆர்என்ஏ எல்லாத்தையும் வாஷ் அவுட் பண்ணி வாஷ் பண்ணிடுறாங்க வாஷ் பண்ணக்கப்புறம் இப்போ இந்த ஹைப்ரிடான எம்ஆர்என்ஏ சிடிஎன்ஏ காம்ப்ளெக்ஸை எடுத்து நம்ம அந்த முன்னாடி பார்த்து செல் ஃப்ரீ டிரான்ஸ்லேஷனல் சிஸ்டமில் வந்து போடுறாங்க போட்டால் நமக்கு கரெக்டாக அந்த தேவையான எம்ஆர்என்ஏலேருந்து ப்ரோட்டீன் மட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதை பியூர் ப்ரோட்டீனை வந்து ஜெல்லில் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஸோ வந்து நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் அதை வந்து ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபியில் விஷுவலைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் ஹெச்ஆர்டியோட டெக்னிக் இப்போ ஹார்ட் ஹெச்ஏஆர்டி டெக்னிக்கில் இருக்க ப்ரொசீஜரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த டெக்னிக் வந்து ஹெச்ஆர்டியை விட கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸான டெக்னிக் எப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா முன்னாடியே வந்து நம்ம சாம்பிளில் இருக்க எம்ஆர்என்ஏ எல்லாத்தையும் ப்ரோட்டீனை கன்வெர்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு இப்போ ஒரு ஒரு தனியாக வச்சுருப்போம் இப்போ அடுத்து வந்து அதே மாதிரி டிசைடு சிடிஎன்ஏ க்ளோனை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறோம் எடுத்து வச்சுட்டு சிடிஎன்ஏ வந்து
நம்மளோட ஹைப்ரிட் எம்ஆர்என் எம்ஆர்என்ஏ தவிர மற்ற எல்லா எம்ஏ எம்ஆர்என்ஏவும் ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம முன்னாடியே எடுத்து வச்சிருந்தால மொத்தமாக அந்த சாம்பிளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதையும் இப்போ நமக்கு கிடைச்ச அந்த ப்ரோட்டீன்ஸையும் ஜெல்லில் வந்து ரன் பண்ணி பார்க்குறோம் ரன் பண்ணி பார்க்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா இப்போ விசுவலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஆட்டோ ரேடியோகிராஃபில் விசுவலைஸ் பண்ணும்போது எல்லா இடத்துலையும் பேண்டு வந்திருக்கும் நமக்கு தேவையான டிசைடு ஜீனில் மட்டும் அந்த பேண்டு வந்து வந்திருக்காது ஸோ வந்து அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கலாம் நம்ம வந்து நம்ம கரெக்டான நம்மளோட இது வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இப்போ இன்சுலின் அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகலை இந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்குன்னா நம்ம ஜீன் வந்து கரெக்டாக தான் இன்சுலின் வந்து கரெக்டான ஜீன் தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ வந்து அதில் பார்த்தோம்னா நமக்கு தேவையான ஜீன் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ப்ரோட்டீன் மட்டும் தனியாக வந்து ப்ரொடியூ தெரியும் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெச்ஏஆர்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான ப்ரோட்டீனை தவிர மற்ற எல்லா ப்ரோட்டீனும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் தேவையான ப்ரோட்டீன் மட்டும் ஆப்சண்டாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் அதுக்கும் இதுக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னதான் ஹெச்ஆர்டிக்கும் ஹெச்ஏஆர்டி ஹார்ட்டுக்கும் ஒரே மாதிரி ப்ரொசீஜர் ப்ரின்சிபல் இருந்தாலும் எல்லாரும் வந்து ஹெச்ஏஆர்டி தான் வந்து கம்பேட்டபிளாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா வந்து ஹெச்ஆர்டி வந்து ஒரு ஸ்டெப்பில் முடிஞ்சிடும் ஹெச்ஏஆர்டி வந்து ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்கும் பட் கன்ஃபர்மேஷனுக்கு வந்து ஹெச்ஏஆர்டி டெக்னிக் தான் வந்து ரொம்ப ரிலேபிள் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்கை வச்சு நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத பாக்டீரியா செல்ல கூட நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஜீன்ஸை இன்சர்ட் பண்ணி தேவையில்லாத ஜீன்ஸை வெளில எடுத்து போட்டு நமக்கு ஆசைப்பட்ட மாதிரி மாற்றிக்கிறோம் அப்போ நம்ம லைஃப்பையும் சந்தோஷத்தெல்லாம் இன்சர்ட் பண்ணி சோகத்தெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு நமக்கு பிடிச்ச மாதிரி மாற்றிக்கூடாது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் கமெண்ட் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல்லே கண்டிட் பண்ணிடுங்க அண்ட் திங்க் பேலேஜ் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜையும் 